మా రోజా గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చిన్న మెదడు చితికింది అని అంటున్నారు బాగానే ఉంది మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పెద్ద మొదలు ఏం చేస్తుందో కానీ కాస్త ఆలోచించండి అమ్మ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి మీరు ఓ గొప్పగా చెప్పేసుకుంటున్నారు కానీ సామాన్య ప్రజలకి బాగా అర్థమవుతుంది ఆయన ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి ఎలా గెలవాలి అనేది ఇప్పటి నుంచి ఆయన ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారో అంత పదమూడు వందల యాభై కోట్లు పెట్టి శ్మశానాలను కూడా వదలకుండా ప్రతి దానికి రంగులు వేసుకుంటా బిజీగా ఉండి ఆయన ఆయన మళ్ళీ ప్రజల సంక్షేమం గురించి పట్టించుకుంటున్నారు ప్రజలు ఆయన్ని సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారని మీరు అను ప్రజలు ఎలా అనుకుంటున్నారు అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళి చూడండి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి తిరగండి మిమ్మల్ని పరిగెత్తిచ్చి కొడతారనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇసుక గురించి రాజకీయం చేస్తున్నారన్నారు గత మాఫియా చేస్తే మీరేం తక్కువ చేశారు వాళ్ళ కంటే డబల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు తక్కువ కాదు రెండు రెండే దొందు దొందేలాగా ఎవరు ప్రభుత్వ పరి ఎవరు పరిపాలనలోకి వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యకర్తలని వాళ్ళ లోకల్ లీడర్ని వాళ్ళని పెంచి పోషించుకుంటా మీ ఇనుము సిమెంట్ కంపెనీలతో వాటాలు కుదరక గత టీడీపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న మా ఆ గ్యాంగ్ని తీసేయటం కోసం అని చెప్పి మీకు వాటాలు కుదరక మీకు ఇనుము ఇనుము సిమెంట్ కంపెనీ వాటాలు కుదరక భవన కార్మికులు ఇసుకను అందించాలన్న ఇంగీత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ముప్పై ఆరు లక్షల మంది కార్మికులు ఆకలితో అలమటించిపోతున్నే పరిస్థితుల్లో కూడా మీ వాటాల కోసం మీరు ఆలోచించుకుంటా ఇసుక వరదలు వచ్చినాయి అది వచ్చినాయి ఇది వచ్చినాయి అని సాకులు చెప్పి మీ వాటాలు మీకు అందిన తర్వాతే మొదలు పెట్టారమ్మా ఇసుక రవాణా దాని గురించి ఇసుక ఇసుక మీద రాజకీయం చేయాల్సిన పరిస్థితి కానీ కర్మ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పట్టలేదు ఇసుక భవన నిర్మాణ కార్మికులు కలిసి వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాల గురించి చెప్పుకుని విన్నవించుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవన్నీ తీ అదంతా ఇసుక రీచ్లకి వెళ్ళి చూసి అక్కడ జరుగుతున్న అవినీతి అవకతవకలు చూసి ఆధారాలతో సహా ఉన్నప్పుడే ఆయన లాంగ్ మార్చ్ చేశారు ప్రజలకు అండగా నేను నిలబడతానని చెప్పి ఆయన పిలిపిస్తే దాదాపు ఆరు లక్షల నుంచి ఏడు లక్షల మంది దాకా లాంగ్ మార్చ్లో పాల్గొని వాళ్ళ గొంతు వినిపించారు కనీసం భవన నిర్మాణ కార్మికులకి పని అయితే ఇవ్వలేదు రోజుకు ఐదు రూపాయలు పెట్టే అన్న చేశారు మీకు ఆ పేరు నచ్చకపోతే మీరు ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకొని అయినా వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలకు భోజనం పెట్టాలి కదమ్మా ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి అయితే టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతి పనిని మీ కక్షల కోసం మీరు ఆపేసుకొని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడంలో మరి కనిపించట్లేదా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పనితనం మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళైతే మీరు చెప్పినట్టు సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న అన్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు ఇంగ్లీష్ మీడియంని తెలుగు మీడియంని కంప్లీట్గా రద్దు చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడంలోనే ఆంతర్యం ఏమమ్మా ఒకసారి చెప్పమ్మా ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ క్రిస్టియానిటీని పెంచి పోషించి ఈ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటే మీరు ఇంకా పేద ప్రజల కోసం ఇంగ్లీషు పెద్ద చదువులు అందించడం కోసం చేశారని కప్పు పూచుకొని చెప్పుకునే మీరు మీరు మాట్లాడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గురి చిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిన్న మెదడు చితికిందని మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది మాకు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలను పెట్టుకొని మీరు ముడి సరుకుని సకాలంలో అందించాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా నలభై ఐదు మంది కార్మికుల చావు కారణమయ్యారే దాని గురించి ఏం మాట్లాడరు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నా కూడా మీకు అంతా బాగుంది ప్రజలు సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారు తప్పులు వేసుకుంటా ఉన్నారు మీడియా ముందు వచ్చి అక్కడ జరిగేది ఏంటి ఏంటి వాలంటీర్స్ అంట రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మందికి వాలంటీర్స్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారంట ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా ఉద్యోగాలు వైసీపీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చారా ఉద్యోగాలు మళ్ళీ వైసీపీ కార్యకర్తలు కాకుండా మిగతా న్యూట్రల్ పీపుల్కి ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మాకు చూపించండి అమ్మా మేము చూస్తాం వైసీపీకి పనిచేసిన కార్యకర్తలు కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి ఏమన్నా మీరు బాగు చేశారేమో తెలుసుకుందాం దాని వెనుక కూడా ఏందమ్మా ఆంతర్యం ఊర్లో గ్రామ సచివాలయాలు గ్రామం 
పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని గత టీడీపీ గవర్నమెంట్ జన్మభూమి కమిటీ లేచి సర్వనాశనం చేస్తే మీరు గ్రామ వాలంటీర్లను వేసుకొని మీరు ఇంకా ఇంకా సర్వనాశనం చేస్తున్నారు అంతేగాని ఒక పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకి ఒక ఒక విలువ కూడా మీరు లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు సర్పంచ్లు ఉండరు ఎవరు ఉండరు గ్రామ వాలంటీర్ చెప్పిందే వేదం వాళ్ళు పెట్టింది సంతకానికే డబ్బులు మీరు ఊర్లో ఉన్న రెండు వందల ఇళ్ళుని నలుగురు వాలంటీర్ని పెట్టి మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని తొక్కల సర్వేలన్నీ చేస్తా ఆధార్ లింకులతో సహా ఏ ఇంట్లో ఎంత భూమి ఉంది ఎవరికమ్మా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి కావాలమ్మా రేపు ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో మీరు ఎలా గెలవాలని వేసుకుంటున్నారా ఈ సర్వేలు మేము దానికోసమేనా వాలంటీర్లు ఏం ప్రజలు వెళ్ళి రేషన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము రేషన్ తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం మా కాళ్ళు పనిచేయలేకపోతున్నాయి మా ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టండి వండి నోట్లో పెట్టండి అని ప్రజలు అడిగారమ్మా పనివ్వండి అమ్మ చాలు మీరు అంతేగాని ఈ ఐదు వేలు ఆరు వేలు అని వంక చెప్పుకొని మేము ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం అన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్పుకొస్తున్నారు బాగానే ఉంది ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి పని లేకుండా చేశారుగా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు వారం రోజుల్లో లక్ష టన్నులు వస్తుంది అంత వచ్చేదైతే ఇంతకుముందు ఎందుకు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు కార్మికులకు అంత నష్టం చేశారు వాళ్ళకి ఇవ్వండి జీవన భృతి ఇవ్వండి వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పదివేల లెక్కన ఇవ్వండి వాళ్ళకి జీవన భృతి ఇవ్వండి నేను మీరు నిజంగా అంత సంక్షేమం ప్రజల సంక్షేమం ఆలోచించే వాళ్ళు అయితే ఏంటి అమ్మఒడి అంట అమ్మఒడి ఎవరికి ఇస్తారమ్మా మీరు అమ్మఒడి ఏ పథకం పెట్టినా అది ఎవరికి సామాన్య ప్రజలకు అందదు మీ కార్యకర్తలకు అందిద్ది అందులో మాత్రం ఏ డౌట్ ఉండదు ఎలాంటి డౌట్ ఉండదు మీరు సామాన్య కార్య ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీ సంక్షేమ పథకాలు అందాయంటే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం అయినా సంక్షేమ పథకాలు చేయమని ప్రజలు అడిగారమ్మా మిమ్మల్ని ఊరికే కూర్చొని తిండి పెట్టండి అంటున్నారు ఆ ప్రజలు పని కల్పించమంటున్నారు మీరు ఇంటింటికి డబ్బులు ఇస్తాము వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాము వీళ్ళకి సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తామని చెప్పి ప్రజల్ని సోమరపోతులు చేసి ఏం సాధిద్దామనమ్మా ఏం సందేశాలు ఇస్తున్నారమ్మా మీరు సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి సంక్షేమ పథకాలు పెట్టడానికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ సరిగా ఉందా మన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి భూములు అమ్మాయి ప్రభుత్వ భూములు అమ్మడానికి మీరు ఈరోజు మీరు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ రాగానే ప్రభుత్వ భూములు అమ్మడానికి ఎట్లాంటి హక్కు ఉందని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వ స్థలాలు అమ్మేస్తా సంక్షేమ పథకాలు అని చెప్పి మేము జనాలకు డబ్బులు ఇస్తాము మేము చెప్పుకున్న నవరత్నాల కోసం మాకు డబ్బులు లేవు అందుకని చెప్పి ప్రభుత్వ భూములు అమ్మేస్తాము అంటున్నారు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మేయడం వల్ల ఏంది ఎంత నష్టం అర్థమవుతుందమ్మా ఈరోజు ఉన్న స్కూళ్ళు ఈరోజు ఉన్న బళ్ళు ఈరోజు ఉన్నవి అన్ని సరిపోతాయా రేపు పాపులేషన్ పెరిగాక రాబోయే ఇంకొక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడున్న స్కూళ్ళు సరిపోతాయా రేపు తర్వాత స్కూళ్ళు కట్టాలన్నా హాస్పిటల్ కట్టాలన్నా ప్రభుత్వ భూములు ఉండొద్దా ఇప్పుడే మీరు అమ్మేసుకొని మీ ఇష్టానికి మీరు వాడేసుకుంటే రేపు నెక్స్ట్ పరిస్థితి ఏంది నెక్స్ట్ ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి ప్రభుత్వ భూములు ఎందుకు అమ్మాలి మీరు ఎందుకు అమ్మాలి ప్రభు మీ ఇష్టం మీ ఇష్టానికి అన్ని యతిమతంగా చేసుకుంటా రాజధాని ఉండదు కనీసం భారతదేశ పటంలో మన ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని లేకుండా రిలీజ్ చేసినంత అవమానం అంతర్జాతీయంగా మనల్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని అవమానపాలు చేసే విధంగా ఆయన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఆయన పనులు ఉన్నాయి రాగానే లూలు కంపెనీ కానీ అన్నీ అసలు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి కంపెనీ వెనక్కి వెళ్తి ప్రెస్ నోట్లు ఇచ్చి వాళ్ళు పేపర్లో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి చేస్తే ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎవరైనా మనకి పట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తారా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏందని ఆలోచించారా మీ ఇష్టానికి మీకు తోచింది అంటే అందరిని ఎవరిని పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రానీయకుండా చేస్తే మీరు దోచుకున్న వేల కోట్ల మీ లక్షల కోట్ల అవినీతి సొమ్ము పెట్టుబడుల రూపంగా మరలించడానికి పంపించేస్తున్నారా మిగతా వాళ్ళని ఏం చేద్దామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు ఇప్పటి నుంచే మొదలు పెట్టారు అనమాట జెరుసలేం యాత్రకి ఇరవై వేలు పెంపు నలభై వేలు అంట ఎందుకు జెరుసలేం యాత్ర మీ క్రిస్టియానిటీ అంటే ఇప్పుడు జెరుసలేం యాత్రకు డబ్బులు ఇస్తుంటే మిగతా హిందువులు మాకెందుకు ఎవరని వాళ్ళు వాళ్ళు కో తన్నుకొని చావటానిక మతాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడానిక మీరు విదేశ సంక్షేమ పథకాలు ఎవరు మీ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం జనాల్ని అంటే హైప్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు మీరే జనాల మధ్య మతాల చిచ్చు పెట్టి వాళ్ళల్లో ఆ విభజన సృష్టించి దాని ద్వారా మీ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయం మీ క్రిస్టియన్స్ ఓట్లన్నీ మీకు వేస్తారనే ఆలోచనతో చేసే పనులే ఇవన్నీ అంతకు మించి ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే నాయకుడైతే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు గమనిస్తూనే ఉన్నారు
ప్రతి శ్మశానాలు వదలకుండా చివరికి గాంధీ మహాత్ముడి బొమ్మ కూడా మూడు రంగులు ఆ దరిద్రపు మూడు రంగులు వేశారంటేనే అర్థం కావట్లేదమ్మా గాంధీజీని కూడా కలిపేసుకున్నారు మీ వైఎస్ఆర్సీపీలో మీరంట రైతులు ఆనందంతో ఉక్కే ఆనందంతో పెళ్ళు బిగిపోతున్నారంట ఆవిడ ఒక వీడియోలో చెప్తున్నారు రైతు భరోసా ఇచ్చారంట రైతుల్లో కూడా ఓసీ రైతులు బీసీ రైతులు అని కేటగరైజ్ చేసిన ఏకైక నాయకుడు ఎవడైనా ఉన్నారు అంటే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతుల్లో పంట పండించి తిండి పెట్టే రైతును కూడా కేటగరైజ్ చేసే అంత గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి అనమాట మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతు భరోసా కింద మీకు డబ్బులు గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేవి కాకుండా మీరు ఇవ్వండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేవి కలుపుకొని మేము రైతులకి ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అని ఎందుకు మీరు డబ్బు వేసుకుంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది కదా ఆరు వేల ఐదు వందలు మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమిస్తున్నారు రైతులకు ఏం ఉద్ధరిస్తున్నారు పాస్టర్లకు జీతాలు ఇస్తున్నారు పాస్టర్లకు జీతాలు ఇచ్చి పాస్టర్ను పోషిస్తున్నారు ఎందుకంటే రేపు దగ్గరుండి మరి వాళ్ళు బాప్టీసాలు చేపించి ఓట్లు వేయించాలి కాబట్టి పాస్టర్లకు మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు అంతకుమించి ఆయన తిరుపతి దేవస్థానంలో వాళ్ళు చేసే అలజడి వాళ్ళు మీరు చే టీడీపీ టీడీపీ గవర్నమెంట్లో అవినీతి జరిగింది కా కాదనలేము అవినీతిని మీరు ఎండగట్టండి తీయండి ఎందుకు ఎందుకు కేసు వేయట్లేదు అసలు మీరు మీరు లాలూచి కుదిరించుకున్నారా జనాల్ని పక్కదవ్వ పట్టించడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పడుతున్నారు అంతకుమించి ఏం జరగట్లేదు ఇక్కడ టీడీపీ టీటీడీ దేవస్థానంలో ఏం జరుగుతుంది లడ్డు రేట్లు పెంచేశారు రూమ్ రేట్లు పెంచేశారు ఏదన్నా కొండకి ఫ్రీ నడిచిపోయిన వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఉచిత దర్శనం ఉంది అది కూడా క్యా పంపించారు ఏం చేస్తున్నారమ్మా మీరు అంటే ఇప్పుడు హిందూ మతాల మనోభావాలను రెచ్చగొట్టేస్తున్నారు పాస్టర్లకు జీతాలు ఇస్తారు మరి హిందువులు అడగరా మీకు కావాల్సింది అదే కదా కొట్టుకు చావాలి మతాల మధ్య చిచ్చి పట్టాలి మీ ఓట్లు మీకు సాలిడ్ ఓటు బ్యాంక్ ఉండిద్ది అదే కదా మీ రాజకీయం ఇరవై నాలుగు రాజకీయం ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారని జనాలకు అర్థమవుతూనే ఉంది మీరేమి సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారు అది గడిద గుడ్ అంటున్నారని మీరు మీరేమి జబ్బలు తెరుచుకోకర్లేదు జనాలు బాగా బుద్ధి చెప్తారు రాబోయే ఎలక్షన్స్లో స్థానిక ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎదుర్కోండి మీరు ప్రజల్ని అప్పుడు మీకు అర్థమైంది మేము ఆటో వాళ్ళకి పదివేలు ఇచ్చాము అమ్మఒడి పథకానికి డబ్బులు ఇస్తున్నాము ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి మా జేబుల్లో వేసుకొని ఏదో ఓ పావలా బేడ మేము పంచి పెడుతున్నాము అంటే జనాలు ఏమి అంత పిచ్చోళ్ళేం కాదు అందరు గమనిస్తున్నారు ప్రజలు ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఏ తీసుకెళ్ళిపోతుంది కంపెనీలు ఏంటి ఎటెళ్ళిపోతున్నాయి పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఎటు పారిపోతున్నారు ఎలా తరం కొడుతున్నారు మీరు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల పిచ్చి వరకు అర్థమవుతూనే ఉంది రాష్ట్రం ఎంత రోజు చేతిలో డబ్బు లేక రొటేషన్ లేక మీ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఈ ఇసుక కొట్టిన దెబ్బ ఎన్ని రంగాల వాళ్ళు ఎంత అతలాకుతలం అయిపోయి బిజినెస్లు లేక ఎంత అల్లాడిపోతున్నారు అలమడించిపోతున్నారు అదెంత చూడని పరిస్థితి కాదు ప్రతి ప్రతి ఒక్కళ్ళు గమనిస్తున్నారు మీ సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మామూలుగా ఒక్కొక్కళ్ళకి మామూలు షాకులు ఇవ్వట్లేదు ఆయన ఆయన వెళ్ళే స్పీడు టెన్ థౌజండ్ వాళ్ళ అలాగా ఎలా వెళ్తున్నారో అంత గమనిస్తూనే ఉన్నారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడతారు మీరు మీరు మాట్లాడాలి మాట్లాడక మాట్లాడక పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చిన్న మెదడు చితికిందంట మీ పెద్ద మెదడు ఏ ఈ ఎక్కడ పోయి ఏ రా ఏ ఏ ట్రైన్ కింద పెట్టారమ్మా ఏంటమ్మా ఇది మీ పద్ధతి మీ పరిపాలన ఏంది ఇదేనా మీ పరిపాలన జనం అంట సైరా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారంట మద్యం షాపులు తగ్గించారంట మద్యం షాపులు తగ్గించారు మద్యం షాపులు తగ్గించి రేట్లు పెంచారు ఎవరికి బాధుతున్నారు మీరు ప్రజలకి మీరు ప్రజలకి ఉపయోగకరమైన పనులు చేయండి దీనివల్ల మీరు మద్యం రేట్లు పెంచడం వల్ల నీకు తాగు తాగేవాడు ఏమన్నా తాగకుండా ఉంటాడా ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్రైమ్ చేస్తాడు ఇంటికి ఎనిమిదింటికి ఎనిమిదింటికి మందు దొరకట్లేదని ఏడింటికి ఇంటికి వస్తాడు పని బాట మానేసి ఇంటికి వచ్చి వాడికి డబ్బులు సరిపోక ఇంక నాలుగైదు పనులు చేసి నేను అలా రచ్చ చేసి తాగుతాడు గొడవ చేస్తాడు దీనివల్ల వాడు మద్యం మానేస్తారా మద్యం షాపులు తగ్గించడం వల్ల ఆడవాళ్ళు బాగుంటారంట మద్యం షాపులు తగ్గించడం వల్ల మహిళలు అంత ఆనందంగా ఉన్నారంట మహిళలు ఆడ ఆనందంగా ఉన్నారు ఇంకా పిడుగులేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎత్తిన మీరు మద్యం షాపులు అసలు కంప్లీట్గా తగ్గించి కొంచెం సరసమైన ధరలకి పెట్టి ఏదో మీరు చేస్తే దానివల్ల ఉంటుంది మీరు ఇంతకుముందు 
ఉన్న రేటుకి డబల్ చేసి మద్యం షాపులు తగ్గించాం మేము అది చేసాం ఇది చేసాం అంటే ఎవరికి చెప్తారమ్మా మీరు కథలు ఎవరు చెప్తారు ప్రజలు అన్నీ గమనించట్లేదు అనుకుంటున్నారా ఎవరిని మీరు మహిళల మహిళలకి వడ్డీ లేని రుణాలు అంటే ఎవరు ఏ మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నారమ్మా మీరు వైసీపీకి పనిచేసిన మహిళలకు ఇస్తున్నారా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇంకెవరికైనా అందితే సామాన్యులకి బడుగు బలహీన వర్గాల వారి గురించి మీరు బలే గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కేటాయించిన నిధులు వాళ్ళకి చేర్చండి చాలు మధ్యలో మీరు ఇప్పుడు మేము నమ్ముతాం బడు బడుగు బలహీన ఆదుకుంటా ఉన్నారు అందుకని రోజా గారికి చెప్తున్నాము పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మెదడు చితి కింది ఏలు చితి కింది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే చూస్తా ఊరుకోము మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఉన్న ఐదు రోజు ఉన్న ఐదు సంవత్సరాలైనా పద్ధతిగా ఉండి అన్ని ఎతిమతి ఆలో ఎతిమతి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రజలకి కొంచెం ఇబ్బందులు లేకుండా పరిపాలన చేసుకోమని చెప్పండి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటే